ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വിത്ത് പാത്ര എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടെയുള്ള കൊച്ച് ബില്ലേക്കൻ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഞാൻ റവ എടുത്ത അതേ കപ്പിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പഞ്ചസാരയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ പഞ്ചസാരയും റവയും നല്ലപോലെ തന്നെ ഫൈനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും റവയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റവ വന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അടുത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈദയും പഞ്ചസാരയും റവയും ഒക്കെ ആ പാലിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഞാനൊന്ന് സ്പൂണിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വിസ്കിൽ ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും ഈ സമയം നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്കൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അവ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയ ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്ന അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ റവ ഒന്ന് കുതിർന്ന് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചെറുതായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പം എൻ്റെ മുടി ഒന്ന് തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് നോക്കിയാൽ റവയൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുതിർന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടും ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മൈദയും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതിയ വേണം അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേക്കേം ബേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തൂത്തു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റവയുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി മുഴുവനും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബബിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം അതായത് നല്ലപോലെ തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇ
അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇത് നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ